Конец мая выдался на редкость жарким. Я все еще зависаю над мастерской. Переделка заняла больше времени, хотя я не делаю капитального ремонта. Я бы хотела посвятить то время, что провожу, создавая мастерскую, своей новой книге. Основательно взяться за рукопись, поэтому я хочу поскорее покончить с мастерской. К тому же там я также могу работать над рукописью. И летом мне нравится завтракать в мастерской и глядеть из окна, несмотря на то, что из него открывается вид на соседний дом. Как я и говорила в прошлый раз, у меня созрели переделки. Например, изначально я не собиралась украшать зеркало росписью в стиле Боха. И стулья намеревалась покрасить полностью в белый цвет. Однако, как видите, я решила использовать стулья в качестве холста и нанесла на них краску, словно писала картину. Мне нравится красить кисточкой, отчасти потому, что я не могу делать это валиком. Также нравится, как ложится краска при работе кистью, мазками, неравномерно. В результате получается не идеальное изделие, но по-своему изящное. Однако давайте немного отвлечемся от мастерской и приготовим творожный тарт. Каждый раз я совершенствую свои рецепты, но пока они понятны только мне одной. Это же касается и вкуса. На этот раз я приготовил начинку, как для заварной пасхи. Использовала творог и сливки, и еще добавила желатин с черникой. Рецепт вы найдете в описании к видео.
завершению. И все же, я нетерпеливо ожидаю конца. Мне бы скорее хочется создать новое атмосферное пространство в моем маленьком уголке.